നിന്നറിയുന്നു അതിനെ ശ്രീലക്ഷ്മിയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും മഫ്ലറോടെ പോയി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതെവിടെ പോയി ഇവിടെ നീ കാണുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് തോന്നുന്നല്ലോ ഇനി നാളെ നിങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ എന്താ രവി നോക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല നീ ശ്രീലക്ഷ്മി തന്ന സമ്മാനങ്ങൾ നോക്കി ആശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക അത് ചിലപ്പോ തൽക്കാലം നിന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം തന്നേക്കാം പക്ഷേ നീ പ്രാക്ടിക്കലായി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എത്ര നാൾ നീ ഇങ്ങനെ മുല്ലച്ചെടിയോട് സംസാരിച്ചു നിൽക്കും എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ആരാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതികരിക്കും അവളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് രവി അതെന്താ നീ മറക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ അവളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ചെന്ന അവളിപ്പോ മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാമേ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറ അവള് ചെറിയ കുട്ടിയല്ല രവി എല്ലാം ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് അവൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എല്ലാം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാന്ന് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞില്ല അമ്മേ അതുപോലെ തന്നെ അവളും പറയും അത്ര തന്നെ ഞാൻ പറയുമ്പോ ശരി അവള് പറയുമ്പോ തെറ്റൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഏതായാലും ഇനിയെല്ലാം തുറന്നു പറയുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല രവി പക്ഷേ എല്ലാം അവസാനിച്ച പോലെയുള്ള നിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ അതാ എനിക്ക് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തത് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് അങ്ങനൊന്നും പെരുമാറുന്നതല്ലമ്മേ ശ്രീലക്ഷ്മി ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നന്നായിട്ടറിയാം അതിന്റെ ഒരു വെപ്രാളുണ്ട് എനിക്ക് ഐ സോറി ശരി എങ്കിൽ എല്ലാം ഞാൻ അവളോട് പോയി തുറന്നു പറയട്ടെ അവൾ ആ ഡോക്യുമെന്റിൽ നിന്ന് ഊഹിച്ചതുപോലെ നീ എന്റെ മകനല്ല മരുമകനാണെന്നും എല്ലാവരും കരുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ രാജനന്ദിനി എന്റെ മരുമകളല്ല മകൾ തന്നെയാണെന്നും ഇതൊക്കെ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ആര് പറഞ്ഞു ബാധിക്കില്ലെന്ന് സോറി ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കേട്ടതല്ല ഇതുവഴി പോയപ്പോ യാദൃഷ്ടികമായി കേട്ടത് അല്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇദ്ദേഹം മധുരലോയുടെ മകനല്ല രാജനന്ദിനി മധുരലോയുടെ മരുമകളല്ല മകളാണ് ഈ സത്യം ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന രഹസ്യമായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്കെല്ലാം അതൊരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയും സത്യം പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മരുമകളായി വന്നപ്പോ മുതല് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്തൊക്കെയോ നിഗൂഢതകൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ കുറെ പരിശ്രമിച്ചു നടക്കാത്തതാ 
തുറന്നു പറയുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും ഒന്നും തോന്നരുത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റായി ഇങ്ങനെ ഓരോരോ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് പകരം വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആള് എങ്ങനത്തെ ആളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ശ്രീലക്ഷ്മി ചോദിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ലെന്ന് അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സംബന്ധിച്ചു പക്ഷെ എല്ലാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നടന്നാൽ ഈ ലോകം എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം ഇവിടെ തന്നെ അവസാനിക്കട്ടെ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അതെങ്ങനെ അവസാനിക്കും എനിക്ക് ഇനിയും സംശയങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശ്രീലക്ഷ്മിക്കും ഇതേ സംശയങ്ങളാ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന എന്ത് സംശയങ്ങള് മിസ്റ്റർ രവിചന്ദ്രവർമ്മന്റെ അമ്മ ആരാണ് ആരാണ് അച്ഛൻ അവരിപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എവിടെയുണ്ട് ഇപ്പൊ എക്സെട്രാ 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 ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷയമേ അല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എവിടേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാതെ ഓടിപ്പോകുന്നത് മാത്രല്ലോ മിസ്റ്റർ രവിചന്ദ്രവർമ്മൻ ഉത്തരം പറയൂ അതെ നിനക്ക് മലയാളം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകില്ല എന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാ ഞാനാണ് ഇവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്താ മതിയായോ നിനക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കുത്തി നോവിക്കുമ്പോ നിനക്ക് എന്തോ സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഞാനാണ് രവിയുടെ അമ്മയെന്ന് ആരോടും തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല മാത്രമല്ല ഇനി ഈ കാര്യം ഈ വീട്ടിൽ മേലാൻ ആരും സംസാരിക്കാനും പാടില്ല മറിച്ച് ഒരാവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ സമയമാവുമ്പോ പറയേണ്ട അടുത്ത് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞോളാം ഉത്തരങ്ങള് രവി നീ കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്ക് രേഖയ്ക്കും പോകാ ഇതുപോലെ രഹസ്യങ്ങൾ ഒളിപ്പിക്കുന്നവരെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനെന്തിനാ മാഡത്തിനോട് കള്ളം പറയുന്നത് മാഡത്തിന്റെ ഈ സന്തോഷം എനിക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രവിവർമ്മൻ സാറിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് മാഡം അല്പം പോലും മനസ്സിലാക്കാത്തത് ഇനി എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് രാജാറാം സാർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈ ഇന്ന് പോയേ പോച്ച് എന്റെ ശക്തമായ അഭിപ്രായത്തിൽ രവിവർമ്മൻ സാർ മഹാഭാഗ്യവാനാണെന്നേ ഞാൻ പറയും ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ലക്കി മാൻ ഒരു നീരാളിപ്പെടുത്തിന്നല്ലേ നമ്മുടെ സാർ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സാർ ഈ പറഞ്ഞ ഈ വിഷമം അത് രണ്ടാഴ്ചത്തെ കാര്യമുള്ളൂ രാജറാം സാർ അപ്പോഴേക്കും രവിവർമ്മൻ സാർ ഇതൊക്കെ മറക്കുമെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ രവിവർമ്മൻ സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രയോ നല്ല പെൺകുട്ടികളെ കിട്ടുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് സാർ 
സംസാരൊന്ന് സമ്മതം മുളിയാൻ പോരെ ഏതായാലും ഇനി ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ രാജറാംസ എനിക്ക് തുടക്കത്തിലേ അറിയാമായിരുന്നു പ്രേമം കളിച്ചു കളിച്ച് കളിയുടെ ഒടുവിൽ ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സമ്പന്നനായ ഒരാളെ കഞ്ഞിക്ക് വകയില്ലാത്തവള് പ്രേമിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ വല്ല സിനിമയിലും സീരിയലിലും ഒക്കെ നടക്കൂ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ വലിയ പാടാണ് സർ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആ കഴുതയ്ക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ സാർ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കിയേ നമ്മുടെ രവിവർമ്മൻ സാറ് അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവളുടെ സാരിത്തുമ്പിൽ പിടിച്ച് ആ കോളനിയിലൂടെ തേരാ പാരാ നടക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ആഘോഷിക്കും സാർ ഞാനിന്ന് ആഘോഷിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് യെസ് സാർ പറ ഈ സന്തോഷത്തില് സാറിന് എന്താ വേണ്ടത് ഈ ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്നെ അറിയിച്ചതിന് ഇന്ന് എന്റെ വക ലഞ്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ അയ്യോ വേണ്ട എന്നങ്ങ് വിട്ടേക്ക് മാഡം എന്തായാലും മാഡത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇത്രയും സന്തോഷം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കൊള്ളാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു താങ്ക്സ് എന്തായാലും കൂട്ടുകാരനോട് സങ്കടപ്പെടേണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചേക്കും ഇനിയും ജീവിതം ബാക്കിയെടുക്കല്ലേ സിൻസിയറായ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇനിയും വരും കൂട്ടുകാരനെ തേടി കൂട്ടുകാരനല്ല മാഡം മൈ ബോസ് എനിവേ താങ്ക്സ് ബോസിനൊരു സങ്കടം വരുമ്പോ എങ്ങനെ കൂടെ നിൽക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം സിയുലേറ്റർ കുറെ മാസങ്ങളായി എന്റെ മനസ്സിൽ ആളി കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന തീയ ഇന്ന് കെട്ടടങ്ങിയത് താങ്ക് യു ശ്രീലക്ഷ്മി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി വേണം എനിക്ക് ശരിക്കൊന്ന് രവിവർമ്മൻ സാറിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ എന്തുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ പ്രധാന വിശേഷം സാർ അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ എന്റെ വിവാഹം മുടങ്ങിപ്പോയി ആരോ ചതിച്ചതാ ആ ശ്രീലക്ഷ്മി അറിഞ്ഞു തന്നെ എന്തു പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ വിവാഹം മുടങ്ങിയതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം താൻ തളർന്നു പോകരുത് ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്ത് നേടിയ പറ്റൂ താങ്ക് യു സർ തളരാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് വേണ്ടത് ആത്മവിശ്വാസമാണ് അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സാറിന്റെ സഹായം വേണം അതിനുള്ള അപേക്ഷയായിട്ടാ ഞാനിപ്പോ വന്നത് എന്റെ സഹായമോ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് രവിവർമ്മൻ സാറിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണം സർ അത് സാറിനോടല്ലാതെ വേറെ ആരോട് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പ്ലീസ് സാർ യു ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് മീ ി 
ഗവർമെന്റ് സാറ് തന്റെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെ മറച്ചു വെച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള നേട്ടം ശ്രീലക്ഷ്മി താൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇടപെടുന്നത് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ചികഞ്ഞു നോക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്ന് അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ പഴയതൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇറ്റ് മേക്സ് നോ ഡിഫറൻസ് അറ്റ് ഓൾ എന്റെ മനസ്സിന് മാറ്റം സംഭവിക്കും സോ ഒരു വലിയ സത്യം ഒളിച്ചു വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളെയാ ഞാൻ എന്റെ ബോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് മാത്രല്ല സാർ കാര്യം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹം എന്നെയും പരസ്പരം ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ എനിക്ക് എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് ആ രഹസ്യം അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ സോ പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ സോ പ്ലീസ് രവിവർമ്മൻ സാറിന്റെ ആദ്യത്തെ പേര് സഞ്ജയ് എന്നായിരുന്നു സഞ്ജയ് എവിടുന്ന് വന്നു എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നൊന്നും കൃത്യമായി എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ വളരെ സത്യസന്ധതയുള്ള ഒരു തൊഴിലാളിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സത്യസന്ധൻ മാത്രമല്ല ജോലിയിലും മിടുമിടുക്കനായിരുന്നു ആള് ഗൗരിദാസ് എന്ന ജി ഡി അപ്പോ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു പാർട്ട്ണറായിരുന്നു അയാൾ ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫണ്ടിനെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തു വർഷങ്ങളായുള്ള ജി ഡിയുടെ കള്ളത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ സഞ്ജയ് സാറാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ സഞ്ജയ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ രാജനന്ദിനി കുഞ്ഞിന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി മാറി വളരെ വൈകാതെ തന്നെ സഞ്ജയിനെ രവിചന്ദ്ര വർമ്മൻ എന്ന് രാജനന്ദിനി കുഞ്ഞ് പേര് മാറ്റി തുടർന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിവാഹം പിന്നീട് സഞ്ജയ് എന്ന രവിചന്ദ്ര വർമ്മൻ കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് മെമ്പറും എം ഡിയും ഒക്കെയായി അതിനുശേഷമാണ് രാജനന്ദിനി കുഞ്ഞും മരണമടഞ്ഞത് അതിനെക്കുറിച്ച് പലർക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് സത്യമെന്താണെന്നും കള്ളമെന്താണെന്നും എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രമാത്രമാണ് തനിക്കിത് ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ സന്തോഷം മാത്രം പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കറിയാവുന്നതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് ഞാനാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് മാത്രം ആരോടും പറയരുത് പ്രത്യേകിച്ചും ആ രാജാറാമിനോട് അയാൾ പുറത്തു കാണുന്ന ആളല്ല ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞാനും അത് ആലോചിക്കായിരുന്നു സോ സഞ്ജയ് എന്ന രവിചന്ദ്ര വർമ്മന്റെ കഥയിൽ ഇതുവരെ രാജാറാം എൻട്രി ആയില്ല ഈ രാജാറാം ആരാണെന്ന് സാറിന് ഒരു അറിവും ഇല്ലേ നോ അയാളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയില്ല എനിക്ക് രാജനന്ദിനി കുഞ്ഞുള്ള സമയത്ത് ഈ രാജാറാമിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല കുഞ്ഞിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് രാജാറാമിനെ ഓഫീസിൽ ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് വന്ന അന്ന് മുതലേ അയാൾ നമ്മുടെ രവിവർമ്മൻ സാറിന്റെ വലങ്കയ്യായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ രാജാറാമും രവിവർമ്മൻ സാറും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമെന്ന് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയില്ല ശ്രീലക്ഷ്മി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രവിചന്ദ്ര വർമ്മനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാവുന്നയാൾ രാജാറാമാണെന്നാണ് 
പക്ഷേ അയാൾ രാജനന്ദിനി കുഞ്ഞിന്റെ മരണത്തോട് ചേർന്നാണ് ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് അതാണ് അതിലെ രഹസ്യവും 